सबा के असलम आलैकुम आदाब नमस्कार सबा भलो भलो आशा करी आज के चानल स्कूल अब जार्नलिजमे जे विषय कथा बोलते बस अत्यंत आग्रह सृष्टि कर सचेतन महले अपनारा जरा विश्वविद्यालय सांबादिकता विभाग विभाग शिक्षक এবং নারী সাংবাদিকের অধিকার সম্পর্কিত নানান ইস্যুতে যারা সচেতন তারা ইতোমধ্যেই জেনে গেছেন যে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ বাংলাদেশের বেগম রুকেয়া ওনার নামে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি আছে বেগম রুকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষক সম্মানিত শিক্ষক আমি তার নাম আমার চ্যানেলে উচ্চারণ করছি না কারণ এতে করে মনে হতে পারে যে আমি ওনাকে অসম্মান করার জন্য বুঝবুঝি এই ভিডিওটি বানিয়েছি আসলে তা নয় তিনি কুড়িগ্রামে জেলা পরিষদের ডাক বাংলো মিলনায়তনে নিউজ নেটওয়ার্ক নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন থেকে নিউজ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে দেশ বিদেশ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তাদের একটি নিউজ নেটওয়ার্ক এবং উদয়ঙ্গুর সেবা সংস্থা নীলফামারী তাদের একটা জয়েন্ট কোলাবরেশন ইনিশিয়েটিভ জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ সেখানে পাঁচ দিন ব্যাপী পঁচিশ জন নারী সাংবাদিক সম্ভবত ওনারা ওই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বা ঢাকা থেকেও যেতে পারেন আমি জানি না পঁচিশ জন নারী সাংবাদিকের একটা কর্মশালা আয়োজন করেছিল সেই কর্মশালায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষক যিনি আবার পিএইচডিও করেছেন সম্মানিত শিক্ষক তিনি সোমবার কর্মশালাতে একটি ক্লাস নিয়েছেন বা উনি একটা লেকচার দিয়েছেন সেই লেকচারের বিষয়বস্তু ছিল ছিল ভায়োলেন্স অ্যান্ড হ্যারাসমেন্ট এগেনস্ট উইমেন ইন দ্য নিউজ মিডিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে ভায়োলেন্স অ্যান্ড হ্যারাসমেন্ট এগেনস্ট উইমেন ইন দ্য নিউজ মিডিয়া ইন দ্য নিউজ মিডিয়া মানে নিউজ মিডিয়া মানে মিডিয়া হাউসগুলোর মধ্যেই কিংবা নিউজ নিউজ সংক্রান্ত যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে যারা নারী তাদের সাথে কি তাদের প্রতি অনেক সময় সহিংস আচরণ করা হয় এবং নিপীড়নমূলক আচরণ করা হয় সেটা এখানে এগেনস্ট হ্যারাসমেন্ট মিন করা হচ্ছে যে আলোচনা থেকে যেটা পরে বুঝলাম যেটা হচ্ছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট মানে যৌন নিপীড়ন এই বিষয়টা কিভাবে গ্লোবাল পিকচার একটা বৈশ্বিক চিত্র এবং এই বিষয়টি কিভাবে আমাদের সাংবাদিকরা নারী সাংবাদিকরা এবং অন্যান্য যারা স্টেক হোল্ডার আছেন তারা কিভাবে এই বিষয়টিকে অ্যাড্রেস করতে পারেন সঠিকভাবে অর্থাৎ নারীকে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের হ্যারাসমেন্ট থেকে আমরা হেফাজত করতে পারি মেহফুজ রাখতে পারি সুরক্ষা দিতে পারি এটা ছিল তার আলোচনার বিষয়বস্তু বা ওয়ার্কশপে উনি প্রশিক্ষণ দিতে গিয়েছিলেন এবং তার কাছে মেনুয়াল ছিল মেনুয়াল ছিল সেটা উনি রেফারেন্সটা ঠিক মতো দিতে পারেননি ওই শিক্ষক কিন্তু সেই এখন খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয় বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজ সেখানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নারী সাংবাদিকের নিরাপত্তা উনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পিপিটির মাধ্যমে অর্থাৎ টেকনোলজির সহায়তা নিয়ে উনি একটা স্লাইড শোর মাধ্যমে উনি কিছু কথা বলেছেন সেখানে একটা স্লাইড আজকাল ফেসবুকের যুগ একটা স্লাইড একজন নারী সাংবাদিক তিনি তার ফেসবুকে যিনি কি না ওখানে ছিলেন মানে প্রশিক্ষণার্থী ট্রেনিং উনি ওখানে ছিলেন তার নাম অপরাজিতা সঙ্গীতা অসাধারণ নাম বাঙালি নাম অপরাজিতা সঙ্গীতা তিনি তার নারী তিনি তার ফেসবুকে লিখেছেন ওই স্লাইডের ছবি দিয়ে আসুন আমরা জেনে নেই যৌন হয়রানি থেকে বাঁচার নয়া তরিকা এই তরিকা নাজিল করেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ডট 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 আমি তার নাম উচ্চারণ করছি না কুড়িগ্রামের সাংবাদিকদের জন্য কর্মশালা করাতে গিয়ে এই তরিকা তিনি প্রসব করেন খুবই সৃজনশীল ভাষা 
অপরাজিতা সংগীতা তিনি ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিক একজন আছেন লাইলি বেগম তিনি অভিযোগ করেন এই রিপোর্টটি দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে লাইলি বেগম অভিযোগ করে বলেছেন যে ওই শিক্ষক প্রশিক্ষণে আপত্তিকর কিছু পয়েন্ট তুলে ধরলে আমি নিষেধ করার সত্ত্বেও তিনি আমাকে পাত্তা দেননি অর্থাৎ যারা নারী সাংবাদিক সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিলেন তারা কিন্তু সেখানে একজন লাইলি বেগম বলছেন যে তিনি সেটা বাধা দিয়েছেন যে স্যার এটা আপনি আর আলোচনা আগাবেন না বলার দরকার নেয়ার পরও তাকে পাত্তা দেওয়া হয়নি তো কি ছিল সেই স্লাইডে স্লাইডে যে দেখতে পাচ্ছেন স্লাইড ফেসবুকে সার্চ দিলে আপনারা পাবেন তো স্লাইড এমন একটা জিনিস যেটি নিয়ে সারা পৃথিবীতে বিতর্ক আছে যে ক্লাসরুমের মধ্যে সব সবসময়ই এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ এটার উপরে নির্ভরতা কতখানি থাকা উচিত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা হাইস্কুল কলেজের বা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক সবাই সমান শিক্ষক স্লাইডের উপরে নির্ভরতা অর্থাৎ টেকনোলজিক্যালি স্লাইড শো আপনারা স্লাইড বুঝেন যে পাওয়ার পয়েন্ট বিদ্যুতের সংযোগ তারপরে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করে করা তো এই যে নির্ভরতা এই আমাদের সম্মানিত শিক্ষক তিনিও সেই নির্ভরতা এখানে দেখিয়েছেন এটা দেখতে খুব স্মার্ট লাগে যে স্লাইড তারপরে পয়েন্টার থাকে ডিজিটাল হ্যাঁ কিন্তু স্লাইড অনেক সময় বিপজ্জনক হতে পারে কারণ পুরো কথাটা পুরো বক্তব্যটা কিন্তু এখানে আসে না অনেক সময় তো উনি এই জন্য খুব সাবধান আর এখন তো ফেসবুকের যুগ সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ এই যে আমি কথা বলছি এটা কিন্তু আমার জন্য খুবই রিস্কি কারণ আমার কথা কে কোন ব্যাখ্যা দিবে এবং আমি নিজে বিপদে পড়ে যাব কিনা তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই এরপরও কিন্তু আমি ঝুঁকিটা নিয়েছি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক তিনি আবার সাংবাদিকতা বিভাগের আমিও সাংবাদিকতা বিভাগ বিভাগের শিক্ষক একসময় সাংবাদিকতা করেছি এবং যিনি আজকে এই বিতর্কের মধ্যে আছেন তিনিও একজন পুরুষ আমিও একজন পুরুষ সব কিছু মিলে এটা প্রাসঙ্গিক হ্যাঁ তো উনি স্লাইডের প্রথম যে পয়েন্ট মানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নারী সাংবাদিক নারী সাংবাদিক যারা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে সাংবাদিকের আসলে নারী পুরুষ থাকা উচিত না সাংবাদিক তো সাংবাদিক যুদ্ধের ময়দানে কেউ যদি যুদ্ধ করতে যায় যেমন আমরা জানি যে তারামন বিবি বীর প্রতীক বীর মুক্তিযোদ্ধা তিনি তিনি কিন্তু নারী মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু উনি কিন্তু নারী হিসেবে যুদ্ধে যাননি উনি একজন যোদ্ধা হিসেবে গিয়েছেন এবং ওনার যে গায়ের পোশাক ছিল সেটি ছিল যোদ্ধার পোশাক যদি অনেক মিডিয়া বলে যে উনি পুরুষের পোশাকে যুদ্ধ করেছেন এটাও আপত্তিজনক কারণ তিনি নারী বা পুরুষ হিসেবে যুদ্ধে যাননি উনি গিয়েছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এবং অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন অনেক পুরুষ কিন্তু অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি না করেননি কিন্তু নারী হিসেবে নারী হয়েও তিনি কিন্তু করেছেন আমি যে বললাম যে নারী হয়েও মানে সমাজ মনে করে যে নারী আসলে অবলা নারী এদিকে কিছু হবে না এই জন্য আমি এটা বললাম যাই হোক এখানে নারী সাংবাদিকের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কীভাবে হবে এটা নিয়ে পরামর্শ দিতে গিয়ে আমাদের শিক্ষক তিনি প্রথম পয়েন্টে বলেছেন যে ফ্ল্যাট স্যান্ডেল এবং জুতা পরিধান করতে হবে তাহলে দৌড়াতে সুবিধা হবে হুম দৌড়াতে সুবিধা হবে সব অ্যাসাইনমেন্টে বা সব কাজে একজন সাংবাদিককে আমি কিন্তু নারী সাংবাদিক বলছি না একজন সাংবাদিককে কিন্তু মানে দৌড় দিতে হয় না যেমন আপনি যদি ডিপ্লোমেটিক অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করতে যান অর্থাৎ ফরেন বিটে কাজ করেন বা হ্যাঁ ফরেন বিটে আপনি যদি কাজ করেন বিদেশিরা আসে বাংলাদেশের ডিপ্লোমেটরা থাকে একটা সাধারণত ভালো ভালো হোটেলে রেস্টুরেন্টে হয় এবং ফরেন মিনিস্ট্রি অফিসে হয় এবং খুবই চমৎকার আয়োজন থাকে সেখানে আসলে দুই পক্ষ মারামারি করবে এরকম কিছু হয় না অ্যাম্বাসেডার বা অ্যানভয় বা ডিপ্লোমেট যারা থাকেন তারা কথা বলেন এবং খুবই সুন্দর পোশাকের মানুষজন থাকেন সবাই খুব সুশীল ভদ্র স্মার্ট হ্যান্ডসাম লোকজন সেখানে থাকেন তো ওইখানে যে দৌড় দিতে হবে এরকম নট ন্যাসার এখানে একজন সাংবাদিক চাইলে যদি তিনি নারী হয়ে থাকেন তিনি শাড়ি পরেও যেতে পারেন হ্যাঁ ওনার সুবিধা অনুযায়ী উনি যাবেন ওনার সুবিধা উনি যদি ওনার কাছে যেটা কমফর্টেবল মনে হবে ওই নারী সাংবাদিকের সেটি পরে যাবেন যেমন পুরুষ সাংবাদিক যিনি যাবেন তারও তো পোশাকের বিষয় থাকে যেমন পহলা বৈশাখের পোশাক পরে হয়তো উনি যাবেন না উনি পুরুষ সাংবাদিক হোক আর নারী সাংবাদিক হোক যে সুরটাইও করতে পারেন উনি যেতে পারেন আচ্ছা এর পরের যে বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমাদের আমাদের বড় আপারা যারা মিডিয়াতে আছেন আমরা আমি সহ অনেকেই আমার ছাত্রীরাও ফেসবুকে এটা শেয়ার করেছে এই স্লাইড এবং তারও খুব ক্ষুব্ধ এবং হাসাহাসি করেছে এটি নিয়ে তারপরে আমাদের যারা বন্ধু বান্ধবরা আছে মিডিয়াতে আমার ইয়ারম্যাট অনেকেই আছেন মিডিয়াতে কাজ করছেন আমাদের বড় আপা আছেন যেমন প্রথম আলো অফিসে আছেন রুজিনা ইসলাম তিনি তো বাংলাদেশের 
ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের এখন আমার মতে উনি পুরো বাংলাদেশের মধ্যে এক নম্বর সাংবাদিক মানে সবার সেরা প্রথম আলো পত্রিকায় উনি এমন সব রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন যেটু যেটি আসলে আমি জীবনেও মানে পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও আমি জীবনেও পারবো না যেমন ষোলো বারো আনায় মিছে সব মানে ওই যে মুক্তিযুদ্ধের যাদের অবদান ছিল বিদেশিরা সেই বিদেশিরা যাদের অবদান আছে একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে তারা বাংলাদেশে এসে সম্মাননা পাবেন সেই সম্মাননার যে মেডেল মেডেলের যে স্বর্ণ সেই স্বর্ণের মধ্যে আসলে তামা বা মানে যেগুলো স্বর্ণ না এগুলো মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং উনি এটা রিপোর্ট করেছিলেন যে বারো আনায় মিছে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট দিয়ে বাংলাদেশের অনেক মানুষ যে সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাজ করেছেন এমন সচিব মানে সর্বোচ্চ আমলা রাষ্ট্রের ওনার কি দরকার ভুয়া মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট বের করার উনিও বের করেছেন এই রিপোর্ট কিন্তু রোজিনা আপা করেছেন আরও অনেক কিছু নিয়ে আমাদের আলফা আর্য আপা আছেন আলফা আর্য আপা অস্ট্রেলিয়া নিবাসী উনি ওখান থেকে সুন্দর সুন্দর ছবি দেন আর আমাদের হিংসা তৈরি করেন যে আমরা বাংলাদেশে থাকি ঢাকায় উনি থাকেন অস্ট্রেলিয়াতে আলফা আর্য আপা আছেন তারপরে মন্টি আপা আছেন তো আরও অনেক আপা আছেন সাংবাদিকতায় আমার বিভাগেও একজন নারী সাংবাদিক উনি শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন সালমা আহমেদ আমিন ইসলাম উনিও উনিও মিডিয়াতে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন ব্রডকাস্ট মিডিয়াতে অনেকে আছেন আচ্ছা আরও আছেন নিশাদ পারভেজ উনি বিদেশে গেছেন পড়তে আরও একজন নাজমা আক্তার উনিও নারী মানে শিক্ষক ওনারা বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থে গিয়েছেন তো অনেকের সাথে আমার পরিচয় আছে তো অনেকেই এই বিষয়টা খুব মাইন্ড করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক উনি এইরকম কথা বলবেন কেন তো উনি কি কথা বলেছিলেন সেগুলো আমরা একটু শুনি একটা পয়েন্টে তিনি বলছেন যে বিয়ের চিহ্ন স্বরূপ আংটি অথবা অন্য কিছু পরিধান করতে হবে অর্থাৎ একজন নারী নারী আচ্ছা আমরা নারী সাংবাদিক কথাটা এখন বাদ দিয়ে দিই কারণ নারী তো শুধু সাংবাদিকতায় আসছেন আসছে না সব জায়গায় নারীরা আছে নারীরা পাইলট হচ্ছে আর্মির কমান্ডো আছে নেভিতে কমান্ডো আছে এয়ারফোর্স পাইলট বললামই তারপরে নেভি সেনাবাহিনীতে আছে এমনকি বিজিবি আপনি যখন বর্ডার ক্রস করতে যাবেন বা বর্ডারে চোরা কারবারি প্রতিরোধ এবং সীমান্তের যারা অত্যন্ত পরি বিজিবিতে আছে পুলিশে তো আছেই পুলিশে এসপি নারী এসপি আছেন ডিআইজি হয়ে গেছেন নারী আমাদের বাংলাদেশের ফুটবলে যারা আমাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে যে বিশ্বকাপে ফুটবল একদিন বাংলাদেশ ক্রিকেট আমরা তো এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন ফুটবল পুরুষ ক্রিকেট কিন্তু এখনও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি নারী ক্রিকেট টিম কিন্তু ভারতকে হারিয়ে দিয়ে ভারতকে পরাজিত করে নারী ক্রিকেট টিম কিন্তু এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন এখন এসএ গেমস চলছে এবং আমরা আশা করছি যে আমরা স্বর্ণ জিতবো এসএ গেমসে আজ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ চারটা মেডেল পেয়েছে স্বর্ণ স্বর্ণ পদক মেডেল অনেকগুলো পেয়েছে ব্রোঞ্জ এবং রূপা কিন্তু গোল্ড মেডেল চারটা স্বর্ণ পদক এর মধ্যে দুইটা পদক এনেছেন আমাদের পুরুষ আর দুইটা এনেছেন নারী তাহলে কবি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তিনিও কিন্তু ওনার কবিতায় বলেছেন যে পৃথিবীতে যা কিছু চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার আনিয়েছে নারী অর্ধেক তার নর হ্যাঁ তো এই সব তো সমাজ রাষ্ট্র পরিবার পুরো পৃথিবী টিকে আছে কিন্তু নারী পুরুষের সম্মিলিত শক্তির ভিত্তিতে সেখানে কাউকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই তো তো উনি যে আমি বেশি কথা বলি আমি বিভিন্ন দিকে চলে যাই সরি তো এখন উনি যে পরামর্শগুলো দিচ্ছেন যে কারণে এত কথাবার্তা হচ্ছে টিভিতে টক শো হয়েছে একাত্তর টিভিতে দেখলাম যে সাংবাদিক মিথিলা ফারজানা তারপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপারসন কাবিরি গায়েন তারপরে উদিশা ইমন আপা সম্ভবত উনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হয়তো আমি জানি না ওনার সাথে আমার পরিচয় নেই তো ওনারা ছিলেন তারপরে জহির ভাই ছিলেন এন টিভির একাত্তর টিভিতে এরকম প্রোগ্রাম হয়ে গেছে কালকে কিন্তু প্রোগ্রাম একাত্তর জার্নালে এবং বিষয়টা খুব স্পর্শ কাতর তো উনি যে পরামর্শগুলো দিয়েছেন আমরা সেখানে আসি যারা আমার চ্যানেল শুনছেন তারা মন দিয়ে শুনেন যে বিয়ের চিহ্নস্বরূপ আংটি অথবা অন্য কিছু পরিধান করা অর্থাৎ একজন নারী যখন আক্রান্ত হবেন সে সাংবাদিক হোক আর ফুটবলার হোক আর ক্রিকেটার হোক আর গৃহবধ হোক না কেন ছাত্রী আর কৃষানী আর দিন মজুর আর রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হোন যাই হোক না কেন আমি নারী অর্থে বলছি আচ্ছা উনি বিয়ের চিহ্নস্বরূপ কিছু একটা পরে থাকবে না হয়তো হাতে মধ্যে কিছু একটা থাকবে বা এরকম অথবা আংটি হ্যাঁ তো বিয়ের আংটি উনি বিয়ের আংটি বলেছেন তো অনেক প্রতীক দেখে আমরা বুঝতে পারি যে বিবাহিত নারী কে যেমন অনেকে আমরা দেখেছি শাখা পরে আছে বা অনেকে সিঁদুর অনেকে আমরা বুঝতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে এখন দেখুন যে কথা কথাটা ওনার সঠিক হলো কিনা উনি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি সঠিক কথা বলেননি কারণ 
মানে বিবাহিত হলেই কি নারী নির্যাতনের শিকার হয় না হ্যাঁ এমন কি যে বিয়ে করা যে স্বামী তার মানে স্বামী নিজের ঘরে হাজব্যান্ড যাকে সে বিয়ে করেছে সে নারী হাজব্যান্ড দ্বারাও কিন্তু নিপীড়নের শিকার হতে পারে এটা বুঝতে কিন্তু আমার কোনো ম্যানুয়াল লাগবে না পৃথিবীর কারো কোনো রেফারেন্স লাগবে না আমার কোনো স্লাইড শো নাই কিচ্ছু নাই এখানে আমি আমার নিজের ভেতর থেকে কথাগুলো মুখ দিয়ে বের করছি একজন বিবাহিত নারী তিনিও ওনার স্বামী দ্বারা নির্যাতনের শিকার হতে পারেন মানে শারীরিক নির্যাতন না যৌন নির্যাতনের শিকার কীভাবে হতে পারে স্ত্রী কোনোভাবেই আর তার ভালো লাগছে না এখন সে এখন ঘুমোতে চায় তখন স্বামী ইচ্ছে করলেও তার যে কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা তার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা সে পূরণ করতে পারবে না এটাই হচ্ছে ভদ্রতা এটাই হচ্ছে আধুনিকতা কারণ সে তো আপনার পুতুল না মানুষ তার ভালো লাগা মন্দ লাগা তার শরীর ক্লান্ত হতে পারে তার মন খারাপ থাকতে পারে তার হয়তো তার মৃত বাবার কথা মনে হচ্ছে মায়ের কথা মনে হতে পারে তার সন্তানের কথা মনে করে সে কাঁদতে পারে কোনো সন্তান যে সন্তান সে জন্ম দিয়েছিল কিন্তু সে মারা গেছে অনেক কিছু থাকতে পারে তার অফিসের ঝামেলা থাকতে পারে সে নিজে বাইরে থেকে কোনো যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে এসেছে কোনো খারাপ ছেলে বদ ছেলে বখাটে ছেলে তাকে হয়তো টিস করেছে বা তাকে রাস্তাঘাটে বাসের মধ্যে তার শরীর স্পর্শ করার এইসব নানা সে বিরক্ত তখন স্বামী হয়ে আপনি যদি আবার এইগুলো করতে চান তখন এটা অবশ্যই নির্যাতনের শিকার মানে অমতে কিছু করা যাবে না হুম যা কিছু করতে হবে এটা অ্যাগ্রিমেন্টের মধ্যে দিয়ে অ্যাগ্রিমেন্ট মানে সম্মতি সম্মতির মধ্যে দিয়ে করতে হবে ফলে এই জিনিসটা আমরা বাতিল করে দিচ্ছি আচ্ছা দামি অলঙ্কার পরিহার এই যে স্লাইড পয়েন্ট আউট করা যায় এখানে এটা দিয়ে আসলে কি মিন করে ওই শিক্ষক হয়তো আরও অনেক কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন কিন্তু একটা স্লাইড যে এখন ভাইরাল হয়ে গেল এখন উনার যে সামাজিকভাবে উনি হেও প্রতিপন্ন হচ্ছেন হ্যাঁ উনি যখন আমার সাথে দেখা হবেন উনি কিন্তু একটু লজ্জা বোধ করুন বা আমার উপরে উনি খেপেও থাকতে খেপেও যেতে পারেন যে আবার এটা নিয়ে ভিডিও বানানোর কি আছে কিন্তু যেটা সত্য সেটা হলো যে দামি অলঙ্কার পরিহার উনি কিন্তু এটা পয়েন্ট করেছেন পয়েন্ট আউট করেছেন দামি অলঙ্কার পরিহার করা দামি অলঙ্কারের সাথে ছিনতাইকারের সম্পর্ক থাকতে পারে যে আমার বউ যখন বা আপনার বউ আপনার মা বোন বা আপনার বান্ধবী বা আপনার সহকর্মী যখন দামি অলঙ্কার পরে কোথাও আসে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে এই ঢাকার মতো জায়গায় বা অমুক জায়গায় তুমি কেন এত স্বর্ণের বা ডায়মন্ডের আংটি বা কানের দুল পরে আসো দরকার কি ইমিটেশন পরে আসো হ্যাঁ দরকার নাই তো মানে চিন্তাকারী টান দিয়ে ঢাকা শহরে অনেক অনেক সময় নারীদের বেগে টান মারে টান মারলে নারী মৃত্যুবরণ করেছে শিশু সহ বাচ্চা সহ এরকম ঘটনাও ঘটেছে ঢাকা শহরে আমরা জানি হ্যাঁ এই জায়গায় এটা কিন্তু দামি অলঙ্করের সাথে এই যৌন নিপীড়নের কী সম্পর্ক থাকতে পারে মানে কি দামি অলঙ্কর যদি পরে আসে তাহলে মানে দোষটা কিন্তু আমরা নারীকেই দিচ্ছি যে তুমি যে নারী দামি অলঙ্কার পরে আসছো তাই জন্যই তোমাকে আসলে যৌন নিপীড়ন করা হয়েছে এটা ঠিক না এটা এটা একটা আপত্তিকর কথা এটা আমি মানছি না আমি আমার যারা ছাত্রছাত্রী আছে আমার যারা তাদেরকেও বলছি যে এটা দামি অলঙ্কার অবশ্যই থাকলে পড়বে না কেন পড়বে পার্টিতে যাবে না সে মজা করবে না তার সৌন্দর্য বর্ধনের অধিকারটা তার আছে সে অবশ্যই আসবে আচ্ছা এরপরে যে পয়েন্ট সেই পয়েন্ট কিন্তু আরও মজার মজার এই কারণে যেটা হাসিও আসে আবার রাগও হয় যে এটা কোনো কথা হইল হতে পারে নাকি যেমন ভেজা চুলে বাইরে যাওয়া যাবে না কোনো কোনো সংস্কৃতিতে এটি যৌন সংকেত এটা আবার কীরকম কথা হলো ভেজা চুলে বাইরে যাওয়া যাবে না একজন নারীর চুল ভেজা থাকতে পারে তিনি হয়তো নারী সাংবাদিকের কথাই বলি নারী সাংবাদিকের কথাই বলি উনি হয়তো কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যাচ্ছিলেন এবং ঢাকা শহরে আমরা রিক্সায় অনেক রিক্সায় উঠি রিক্সা আমাদের প্রধান বাহন ঢাকা শহরের ঢাকা শহরে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট খুব একটা নেই এখন অ্যাসাইনমেন্ট থেকে অ্যাসাইনমেন্টে যাওয়ার পথেই নারী সাংবাদিক যে রিক্সা দিয়ে যাচ্ছিলেন হ্যাঁ হুট করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ঢাকা শহর বর্ষাকাল ঝুম বৃষ্টি ওনার শরীর ভিজে গেল চুল ভিজে গেল এখন উনি এই ভেজা চুল নিয়ে উনি অ্যাসাইনমেন্টে গেলেন বা উনি রাস্তা পার হচ্ছেন বা বাজার পার হচ্ছেন হাট বন্দর পার হচ্ছেন তখন এটা দেখে কি আমার কাছে মনে হওয়া উচিত একজন ছেলে বা পুরুষ হিসেবে যেটি ওনার যৌন সংকেত এটা কত খারাপ একটা কথা হ্যাঁ এটা কি বাস্তবসম্মত কি মনে হয় আপনাদের কাছে এটা কি একটা যৌক্তিক কথা হলো এগুলা সিনেমাতে আমরা দেখি অনেক সময় 
সুরসুরি দেওয়ার জন্য ডিরেক্টররা অনেক সময় অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে বাধ্য করেন আমরা হিন্দি সিনেমায় দেখেছি মাধুরী দীক্ষিত তারপর অক্ষয় কুমারের গান সেখানে বৃষ্টি শরীর ভিজে গেছে হ্যাঁ এবং সাধারণত নারীর শরীরটাই ভেজা থাকে বেশি সব সময় এগুলো মানুষকে উস্কানি দেওয়ার উপকরণ কিন্তু একজন শিক্ষক তিনি কোনোভাবেই এটিকে একটা যৌন সংকেত বলে চালিয়ে দিতে পারেন না এটা খুবই আপত্তিকর আমাদের জন্য পুরুষের জন্য একজন নারী যদি বৃষ্টিতে ভিজে যান অনেক সময় মানুষ শখ করে শখ শখের বসে অনেকে ছেলে মেয়েরা বৃষ্টিতে আমরা ভিজতে পারি অনেক সময় ছাদে পরিবার সহ জামাই বউ বাচ্চা ভিজে বা অনেক সময় মানুষের আগ্রহ থাকে বৃষ্টির প্রতি এটাকে আমি জনসংকেত কেন মনে করব এটা খুবই আপত্তিজনক কথা কোনো কোনো সংস্কৃতি এটা যৌন সংকেত এটা হলো না কথাটা আচ্ছা তারপরে আরও বলছেন যে ঝোলানো গলার হার বা অন্য কিছু যা সহজে টান দেয়া যায় এরকম কিছু পরিহার করা তো এটা তো নারী সাংবাদিক যিনি তার গলার হার না থাকে ঠিক আছে কিন্তু তার কাছে তো ক্যামেরা থাকতে পারে ক্যামেরা তো ঝোলানো থাকে কাঁধে বা এরকম জায়গায় ঝোলানো থাকে তো এটা ছিনতাইকারী থেকে নিজেকে কীভাবে বাঁচিয়ে চলবেন সেই ক্ষেত্রে এটা একটা উপায় হতে পারে কিন্তু নারী সাংবাদিক এটা কিছু তার গলায় হার ঝোলানো থাকলে তিনি যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে যাবেন এই এইরকম কথা ঠিক না এটা বরং এগুলো আসলে প্রকারান্তরে এখানে নারীকে দোষারোপ করা হচ্ছে যে নারী যদি এরকম গলায় ঝুলিয়ে রাখে হার কিংবা নারী যদি এরকম চুল ভিজে তার ভেজানো থাকে চুল ভেজে ভিজে যায় বা ভেজে থাকে তাহলে তাকে যৌন নিপীড়ন করা যায় এটা তো তাকে বৈধতা দেওয়া হলো যে নির্যাতনকারীকে এটা মানা যাচ্ছে না আরেকটি পয়েন্ট আছে যে যে স্লাইডটি আমি তো পুরো জিনিসটা জানি না যে স্লাইডটি ভাইরাল হয়েছে যে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট যদি প্রয়োজন মনে হয় বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের সাথে যৌন নিপীড়নের কী সম্পর্ক থাকতে পারে বলায় তো হচ্ছে বুলেট প্রুফ হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড জার্নালিজম বা রণাঙ্গনের সাংবাদিকতা যদি কেউ করেন তখন তো এটা সাবধানতা হিসেবে সাংবাদিকরা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরতেই পারেন সেটা নারী সাংবাদিক কেন সব সাংবাদিককে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরতে হবে বুলেট এসে গায়ে লাগতে পারে বিশেষ করে বাংলাদেশে তো খুব বেশি রণাঙ্গন সাংবাদিকতার সুযোগ নেই একাত্তর সালে অনেকেই রণাঙ্গন সাংবাদিকতা করতে পেরেছেন কিন্তু এরপর পরবর্তী বা বর্ডারেও যদি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের সাথে আমাদের বিজেপির সাহসী বীর বিজেপির সাথে গোলাগুলি হয় তখন যদি কেউ কাবার করতে যায় তখন হয়তো অথবা যে জঙ্গিবাদের বা সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার রাষ্ট্র র্যাব পুলিশ সোয়াট আর্মি হোলি আর্টিজান এরকম অনেক ঘটনা ঘটে আমরা দেখি যে বিভিন্ন জঙ্গি আস্তানায় পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে তখন কোনো সাংবাদিক যদি বেশি সাহসী হয়ে থাকেন বা তার অফিস যদি তাকে এটা বলে যে তুমি খুব ক্লোজ ফুটেজ নিয়ে আসবা তখন তো বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরা যেতে পারে অথবা দুই পক্ষের মারামারি আওয়ামী লীগ বিএনপি বা আওয়ামী লীগের দুই দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ছাত্রলীগে বা ছাত্রদলের সংঘর্ষ এগুলো কাভার করতে গেলে আমরা কিছুটা প্রোটেকশন নিতে পারি যেমন হেলমেট ব্যবহার করতে পারি বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ব্যবহার করতে পারি বা শক্ত কাপড় শীতকাল যদি হয় ফেভারেবল কন্ডিশন থাকে তখন আমরা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট হেলমেট তারপরে শক্ত ক্যাটস জুতা হুম এগুলো প্রোটেকশন কারণ যখন ঢিল মারে ইট পাটকেল যখন নিক্ষেপ করে পাথর দিয়ে ঢিল মারে তখন অনেক সময় পায়ে এসে লাগে তো সেই ক্ষেত্রে জুতা যদি হয় দুর্বল পাতলা স্যান্ডেল হয় বা নর্মাল শুজ হয় তখন এটা প্রোটেকশন দেবে না আপনাকে সেটা তো নারীর জন্য না সব সাংবাদিকের জন্যই সেটা প্রযোজ্য তো এটা আমরা মানতে পারছি না তাহলে প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমার বক্তব্য আমি সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করছি আমার বক্তব্য তো আমি বললামই এখন আমি এটা সামগ্রিকভাবে কথা বলে শেষ করি নারী শুধু একটা যৌন নিপীড়নের শিকার হয় তা নয় নারী হয় পুরুষও হতে পারে শিশুরা যৌন নিপীড়নের অন্যতম ভালনারে বলে একটা কমিউনিটি চাইল্ড অ্যাবিউজ হয় বাংলাদেশে সারা পৃথিবীতে হয় তো এই প্রশিক্ষণটা আসলে আরও মানে যারা দক্ষ হ্যাঁ সাংবাদিকতা করেছেন দীর্ঘদিন তাদেরকে দিয়ে করালে আরও ভালো হয় তো নারী নিজেকে এরকম বিপদগ্রস্ত মনে করে এবং শিশুরা বিপদগ্রস্ত হয় পুরুষরাও অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হয় পুরুষ পুরুষের দ্বারা হতে পারে নারী দ্বারা পুরুষ নির্যাতিত হতে পারে পুরুষ দ্বারা শিশু নারী নির্যাতিত হয় শিশুরা নির্যাতিত হয় বেশিরভাগ হয় পুরুষরাই করে অনেক ক্ষেত্রে নারীও উল্টা করতে পারে সেটা শারীরিক নির্যাতন থেকে হতে পারে যৌন নিপীড়ন হতে পারে এগুলো থেকে বাঁচার উপায় কি হ্যাঁ বাঁচার উপায় কি এবং পুরুষ হিসেবে আমার ভূমিকা কী সময় আছে আমি যে একজন পুরুষ নিজেকে দাবি করি তাহলে আমার আমার ভূমিকা কি আমার সহকর্মী যদি নারী হয় তাকে কিভাবে এরকম যৌন নিপীড়ন থেকে আমরা সুরক্ষা 
দিতে পারে সেটা তো আমারও দায়িত্ব শুধু নারীকেই পরামর্শ দিলে হবে না বুদ্ধি পরামর্শ দিলে হবে না নারীকে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের সমাজের নারী নিজেকেও প্রোটেকশন দেওয়ার চেষ্টা করবে তো সেটা করেই তো পৃথিবীর আমরা জানি যে অনেক অনেকেই নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সে অনেক সময় মার্শাল আর্ট শিখে কারাতে শিখে অনেক নারী আমরা জানি এরকম তা মা বাবারা মায়েরা তাদের যে শিশু সন্তান তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয় প্রতিরোধের জন্য হ্যাঁ কিন্তু প্রতিকারটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ তো করবে প্রতিকারও দরকার সামাজিক প্রতিকার আমার কাছে মনে হয় যে একজন হিউম্যান বিইং হিসেবে একজন মানুষ হিসেবে আমি যেন কেউ যেন আমাকে তার জন্য হুমকি মনে না করে অন্তত এইসব বিষয়ে হ্যাঁ মারামারি দরকার লাগলে অনেক সময় আমাদের মারামারি করা লাগবে একজন মানুষ যদি আমাকে খুন করতে আসে তখন আমি তো তাকে ওই শুধু লেকচার দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করব না ঠিক না তখন আমি অন্যভাবে প্রতিরোধ করব কিন্তু আমার দ্বারা অন্য কেউ যেন অন্যায়ের শিকার নির্যাতনের শিকার না হয় এতটুকু যদি আমরা মেনটেন করে চলি হুম তাহলেই কিন্তু সুন্দর একটা সমাজ আমরা তৈরি করতে পারি যেমন আরও কিছু প্রশিক্ষণের দরকার আছে আমাদের জীবনে আমরা জানি না যে কোনটা আসলে নারী নিপীড়ন বা যৌন নিপীড়ন বা শিশু নির্যাতনের আমরা কি জানি সবাই যেমন আমরা একটা শিশুকে অন্যের শিশু হ্যাঁ বা আমার নিজের শিশু হোক না কেন আমি গালের মধ্যে এরকম এরকম টানাটানি করি তারপরে ঠোঁটে চোমা দেই হ্যাঁ কিস করি বাচ্চাদের ঠোঁটে এটা খুবই একটা খারাপ কাজ এটা করা যাবে না এক তো বৈজ্ঞানিকভাবে এটা নিষিদ্ধ ডাক্তারের কাছে ডাক্তাররা নিষেধ করে দিয়েছে কারণ আমার জীবন আরেক বাচ্চার মুখে চলে যেতে পারে আরেক বাচ্চার গালে আমি চুমু দেবো কেন কী জন্য চুমু দেবো বাচ্চাকে আদর করতে ইচ্ছা করলে তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেন হ্যাঁ তার জন্য দোয়া করেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ যেন তাকে হেফাজত করে মেহফুজ রাখে সুরক্ষা দেয় হ্যাঁ বিদেশে আমরা যখন যাই বা গিয়েছি আমি অনেকবার বিদেশে অন্য বিদেশি বাচ্চা দেখলে তো ভালো লাগে সুন্দর লাগে হ্যাঁ বা একটা আগ্রহ তৈরি হয় পৃথিবীর সব বাচ্চাই সুন্দর আগ্রহ তৈরি হয় কিন্তু আমি কখনো টাচ করি না কখনো টাচ করি না এবং অনুমতি নিয়ে কথা বলি বাচ্চা মা বাবার অনুমতি নিয়ে কথা বলি আমাদের দেশে তো উল্টা আমরা ধরি কোলের মধ্যে বসাই এগুলো সব কিন্তু যৌন নিপীড়ন হয়ে যেতে পারে আপনি আমরা জানিও না যে আসলে বাচ্চা বা অন্য মানুষ কৃষি বিরক্ত হচ্ছে একজন নারী সহকর্মী আমার পাশের রুমে থাকেন ধরেন হ্যাঁ বা আমার পাশে উনি এসে বসলেন তখন আমি একটা আইটেম সং ছেড়ে দিলাম মিউজিক ভিডিও ছেড়ে দিলাম যেটা অশ্লীল গান এটাও একটা যৌন নিপীড়নের অবশ্যই হবে তো আমি যখন গান শুনি তখন তো আমি আমার নারী সহকর্মীদের অনুমতি নিয়ে শুনি হ্যাঁ এবং জিজ্ঞেস করি যে বিরক্ত হচ্ছেন নাকি না ওনার বললেন না শোনেন বা শুনো তখন আমি শুনি আচ্ছা তার মানে আমি কি ফেরস্তা আমি কি পাপ করি না অন্যায় করি না আমিও করি আমারও করতে ইচ্ছা করে আমি এখন শয়তান কখন মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে হ্যাঁ তো অনেকে আবার বলে যে আমি তো করি নাই শয়তান করেছে ধর্ম শিক্ষা হ্যাঁ ধর্ম শিক্ষা এটাও খুব দরকারি কিন্তু ধর্ম দিয়ে সব সময় কিন্তু আমরা নিজেদেরকে সুরক্ষা দিতে পারি না তাহলে মাদ্রাসাতে অনেক সময় আমরা শুনি বা পত্রিকায় দেখি যে এরকম নিপীড়নের ঘটনা ঘটে সেখানে কেন ঘটে তো ওটা তো সবাই জানে হ্যাঁ তারপর মন্দিরে হয় মসজিদের মধ্যে হয় হতে পারে হ্যাঁ চার্চ গির্জাতে হতে পারে আমরা দেখেছি যে অনেক ফাদার তাদের অভিযোগ এসছে অনেক মন্দিরের পুরোহিত সম্পর্কে অভিযোগ এসছে মসজিদের ইমাম সম্পর্কে অভিযোগ এসছে এরকম পত্র পত্রিকা আসে আচ্ছা ফলে এই বিষয়টি শুধুমাত্র বিষয়টি শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা কিংবা আইন কানুন এগুলো দিয়ে আমরা থামাতে পারব না আমাদের আসলে নিজেদের বোধ দেয় হওয়া দরকার আর নিজেদের প্রচুর প্রশিক্ষণ দরকার আমরা যদি প্রতিবাদ করতে শিখি প্রতিবাদ হ্যাঁ যে আমি না হয় করলাম না কিন্তু আরেকজন তো করতে পারে অপরাধ তখন আমার কিন্তু ভয়েস রেস করতে হবে হ্যাঁ প্রতিবাদ করতে হবে তাকে ধমক দিতে হবে নাহলে তাকে বোঝাতে হবে আমরা যিনি যারা নিপীড়ন শিক্ষা হয় তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে পারি তাকে সান্ত্বনা দিতে পারি তাকে সাহস দিতে পারি যে আপনি পুলিশের কাছে যান থানায় যান আদালতে যান এগুলো করতে পারি তাহলে সবাই ভালো থাকবেন আর আমরা আসলে সবচেয়ে বড় আদালত হচ্ছে আমাদের বিবেক নিজেকে একটা কথা বলার আগে আমার কথায় বা আমার কোনো আচরণে বা আমার কোনো কাজ দ্বারা অন্যের ক্ষতি হচ্ছে কিনা সেটি বুঝে তারপরে কাজটি করতে হবে আসুন আমরা সবাই বিশেষ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন তাদেরকে তো অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় না শিক্ষকতা পেশা মহান পেশা কেন বলে যে একজন শিক্ষকের একটা ভুল কথার জন্য আসলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভুল কিছু শিখে যাবে এই জন্য সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আমরা যেন সতর্ক হই আমাদের আচরণের কথায় এবং আরও বেশি জানার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি সবাই ভালো থাকবেন